。马克龙访华受到了高规格的礼遇。走红毯，鸣礼炮，还坐上了大红旗。而冯德莱恩呢，他就坐着商业航班，这凌晨到达了北京。所以外媒就说了，说这是中国啊，有意在冷落冯德莱恩。但实际上根本就不是这么回事我们是严格按照外交的规则在办事。欢迎来到张斌观察，我是张斌。从外媒的这种说法呀，其实也又是不怀好意，而且你觉得他酸溜溜的啊，说这个中国刻意冷落冯德莱恩呐、啊，然后这个看人下菜碟什么的，这根本就不是这么回事我们根本也没这么小气，这也不是我们大国的做派。而我们呢，要搞外交，一向还是礼仪为先，咱们是要按照这个规格对等的来嘛。首先一个，马克龙访华。那是应我们国家主席的邀请来中国访问，这是一次国事访问。我们说的也非常非常的清楚了。那你说外国的元首来，我们是按照国家元首的这种接待规格，呃，来搞的。那这很正常嘛，走走红毯啊，这一点都不奇怪嘛，是吧？哈。那但是我们再看洪德莱恩的访华，我们讲的非常清楚了。你看啊，他是。在中欧进行了商定之后，他自己要来的，而且呢，我们正式发布的新闻稿是他来访问，没有说是国事访问呢、啊，还是说呃是一个这个事务性访问呢、啊，还是什么访问？我们就用了两个字“访问”啊，这就说明他的这一次出访的层级是比较低的。所对应来说呢，啊，他是他自己要来，我们中欧经过协定之后你要来，那来我们也肯定要接待嘛。既然他就是么一个普通的级别，那我们这一次呢？是派出了我们的生态环境部部长和我们驻欧盟的大使到首都机场去接的你这航班，这个级别就非常非常的正常。你这怎么可能跟马克龙那个事情他比到一起去呢？马克龙来，他本来就是该享受的待遇，那走红毯、鸣礼炮，那是国家元首嘛，肯定要这么接待嘛。而且我们接待用车也是用了咱们的大红旗，这真的让我们看到我们国家的这个。呃，汽车工业发展到今天，看到我们的礼宾车在外交活动中出现，内心感到欣慰。其实上一次马克龙来的时候，我们安排的就是用我们的红旗 L 5的礼宾车来接待的啊，所以这个像冯德莱恩这个事情，根本跟马克龙这个它不是一回事不是一码事不用往一块扯。外媒这边这个也太酸了啊。那有人还又说了，他说：“你看，人家冯德莱恩那是欧洲委员会的主席呀、啊，人家是坐着这个商业航班过来的，不没有架子，人家多这个廉洁，多清明啊，这根本就不是这么回事儿。他这种访问，那可不就是他自己过来吗？你说他要说他想安排个专机，这个跟他什么清明不清明、廉洁不廉洁没关系。你就是他要安排一个专机，我们也要按照规则来办事，我们也不可能按照专机专员的这个国家元首级这个级别来接。”接待你，这根本就不可能的，跟这就没有关系，跟那些扯不扯什么清明不清明啊，什么廉洁不廉洁，根本就扯不上一回事这就是一场正常的呃外交上的往来。至于说冯德莱恩本人，他肯定是美国的代言人，人不都开玩笑说吗？他说他哪是什么欧盟委员会的主席啊，他简直就是美国驻欧盟办事处主任。他所有都是代表的美国的立场，而且未来呢，他卸任了欧盟委员会主席之后呢，想要去出任北约的秘书长，那个时候他就可能完全就靠在美国的身上了。那当然了，我们也是欢迎他来的，毕竟呢，我们和欧洲的很多事情还是要通过欧盟委员会这个执行机构来具体来办。啊，他也要代表欧洲的利益，要代表欧盟的利益，这里面很多事务性的东西要协调。但是你别超越你那个职权。你像他出访之前讲出那三点，指责我们中国啊，这个那个吧，说中欧是这种系统对抗性的关系吧，又说我们在呃俄乌冲突上不保持中立立场吧，甚至说我们是世界不安全不稳定的因素吧，涉及这种政治性的这种议题，对他欧盟委员会主席来说，他已经是超越了他的职权范围，他这个完全。但是在进行一种意识形态的操纵，这些我们肯定就不欢迎他来谈。我们欢迎你来，我们来谈具体的事情，来解决具体的问题，这才是你该做的事情